Wie geht es ihm? Raphael. Er schläft. Ich muss mit dir reden. Dein Vater. Ich glaube nicht, dass er noch mal aufwacht. Er braucht Ruhe. Nein, er braucht eine vernünftige Behandlung. Aber ich habe ihm schon alle Medizin gegeben, die wir hatten. Ich kann mehr besorgen. Auf gar keinen Fall. Aber ich weiß, wo ich suchen muss. Wieder deine Vision? Fang nicht wieder damit an. Du weißt, dass wir dich hier brauchen. Sieh da. Das da. Das sind fast all unsere Sammler und Kandra ist gar nicht zurückgekehrt. Ich kann es mit den Menschenfressern schon aufnehmen. Nein, kannst du nicht. Du bist jung und hast keine Kampferfahrung. Du bleibst hier. Freya kann die Gruppe nicht alleine mit Nahrung versorgen. Noel, du siehst es doch auch. Unsere Medizin schlägt bei ihm nicht an. Und das, was wir noch haben, brauchen die anderen genauso dringend. Es geht nicht nur um ihn. Ich muss an alle hier denken. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Du weißt gar nichts. Er hat dir das Leben gerettet. Und du, du willst ihn einfach hier liegen lassen? Nein, so ist es nicht. Feigling. Was war das? das feige! Du hast einfach nur Angst, ihm zu helfen. Uns erzählst du das draußen beim Kannibalen. Und dabei hast du nur Angst vor der Strahlung. Und wir, wir gehen hier drin ein. Du hast so viel von mir. Wag es nicht. Pass auf. Wenn ein paar unserer Leute sich erholt haben, schicke ich einen Trupp los, um Kräuter zu sammeln. Aber länger als vier Tage werden wir Elia nicht mehr versorgen können. Wenn es ihm bis dahin nicht besser geht, dann müssen wir Abschied von ihm nehmen. Du wagst, das in seiner Anwesenheit zu sagen. Zeig mir, Mama. Raus. Wo willst du hin? Sammeln. Und es hat niemand gesagt, dass noch jemand sammeln geht? Sieh zu, dass du nicht mit Lernen zurückkommst. Ich kann dir sonst nicht versprechen, dass du wieder reinkommst, okay?
Das war... Das ist ja ganz schön kämpferisch. Wer bist du? Krom. Lass mich nicht an. Tust du das? Was soll ich denn sonst tun? Keine Sorge, ich ernähre mich nicht von meinesgleichen. Ich hasse... Klappe! Ich glaube, dass du sterben wirst, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Das ist wahrscheinlich eine Blutvergiftung, du hast auch schon hohes Fieber. Aber wir können das in Zaum halten, die... Passt, der hilft gegen den Wundbrand, aber deine Infektion und Vergiftung, die kannst du nur von innen bekämpfen. Also trink. Nein, danke. Trink. Alles. Willst du mir die Fesseln abmachen? Nein. Bitte? Nein. Warum nicht? Weil du wieder versuchen würdest abzuhauen. Mhm. Wohnst du hier alleine? Ich kann jetzt nichts weiter für dich tun. Wie lange bin ich schon hier? Zwei Tage. Scheiße, Mann, jetzt warte doch mal! Du kannst dich doch nicht einfach hier festhalten! Weg von meinen Beten! Hol nur den roten Teufel! Oh! Auf keinen Fall! Was ist dein Problem? Du kannst dich einfach meine Sachen nehmen! Ist das alles? Warte! Dieses Beet ist... ...meine Frau. Du bist mit einer Pflanze zusammen. Sie hat diesen Garten angelegt. Ein wenig heile Welt. Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Versteh doch. Meine Frau ist nicht mehr da. Eine Infektion. Alles, was ich noch von ihr habe, das, das ist dieses Beet und diese Pflanze. Also bitte, lass es. Lass sie in Frieden. Ich kann nicht. Diese Pflanze, sie. Heilkräfte. Meine Mama, sie, sie kannte sich mit Pflanzen aus. Komm. Vater ist herzkrank. Meine Mutter ist in den Wald gegangen, um ein Heilmittel für ihn zu finden. Was machst du denn hier? Sie ist nie zurückgekehrt. Unser Clanführer Raphael behauptet, dass sie von Kannibalen gefressen wurde. Kannibalen? Das ist doch ein Schauermärchen. Hier gibt's nur wilde Tiere. Die Bären und Wölfe sind im Allgemeinen harmlos. Meine Fallen sind reine Furcht. Und wenn deine Mutter nie zurückkehrte, was wurde dann aus seinem Vater? Seine Krankheit wird immer schlimmer. Deine 
liegt im Sterben. Sag mir deinen Namen. Wieso? Sag ihn mir. Ich wollte nicht wissen, weil ich nicht noch jemanden verlieren wollte. Noel. Noel, nimm mir die Pflanze. Die Welt gehört den Lebenden und dem Vater bedeutet dir so viel. Meine Frau würde sich freuen, ihn retten zu können. 